ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜிமா கிச்சன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தோம்னா நான் ரெசிப்பிங்க ரெண்டு வெரைட்டியாக பார்க்க போகிறோம் பிளெயின் நானும் கார்லிக் நானும் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன தேவை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டரை கப்பு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஒரு பவுலில் மிக்சிங் பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்டு சால்ட் தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பேக்கிங் சோடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயிர் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம நான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மினிமம் மேக்சிமம் ஒரு சாரி மேக்சிமம் டூ ஹவர்ஸ் நம்ம ரெஸ்ட்டில் விட போகிறோம் இப்போ மாவை மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க மிக்ஸ் பண்ணுறது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து தயிர்லேயே நம்மளுக்கு மிக்சிங் வந்து சரியாக போயிடும் இன் கேஸ் இன் பிட்வீன் நம்மளுக்கு பத்தலைனா தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து சில் தண்ணி கிடையாது லூக் வாம் போட்டர் கொஞ்சம் கை வச்சா கை இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வெது வெதுப்பாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது அந்த தண் அந்த மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேர்க்க வேண்டியது சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இருக்கிற தயிரை எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துருங்க தயிரை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க தயிரில் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் தண்ணி விட்டு தெளிச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த எப்போவுமே மைதாக்கு பிசையும் போது தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு பிசைஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சிருக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க நல்லா வந்து எல்லாம் கம்பைன் ஆகிற மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்து இதை வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம ரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இதில் வந்து ரொம்ப எண்ணெய் தேவைப்படாது இந்த ரெஸ்டிங்க்கு பண்ணுறதும் டோஸ்டிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கவர் ஆகிற மாதிரி இப்படி பண்ணி இப்படி வச்சுருங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூலேருந்து டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா நான் ரெஸ்டிங் விட்டாச்சு விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது ஸ்டிக்காகவும் இல்லை இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இதை ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நான் மாதிரி தட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு நான் பண்ண போகிறோம் பிளெயின் நான் ஒன்று கார்லிக் நான் ஒன்று பால் வந்து நீங்கள் இந்த சைஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க பெருசாக சின்னது எடுக்காதீங்க ஏன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் போடணும் அண்ட் ஒன்று வந்து நான் ரோல் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி நார்மலாக இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்லேயோ அல்லது ரவுண்ட் ஷேப்லேயோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்லிக் நானுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கார்லிக்கை பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு பொடியாக வேணுமோ அதே மாதிரி கொத்துமல்லியும் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரோல் பண்ணும் போதே இது மேலே கொஞ்சம் கார்லிக்கும் கொரியாண்டரையும் தூவி ப்ரெஸ் பண்ணி டோஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பிளெயின் நான் ரோல் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் வந்து பேன் வந்து சூடாகிட்டுக்குங்க அது சூடாகிற சமயத்தில் கார்லிக் நானுக்கும் நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சுடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் யாரும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் வந்து மைதானில் திரட்டும் போது கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக தட்டிடாதீங்க ஏன்னா நானுக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்காக வேணும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சுன்னு இப்போது இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கார்லிக்கை தூவிக்கோங்க ரொம்பவும் தூவிடாதீங்க லைட்டாக இருந்தால் போதும் நல்லா அப்படி டேப் பண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு எந்த அளவு கார்லிக் ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது மேலே லைட்டாக கொரியாண்டரையும் பேக் டு பேக் தூவிக்கோங்க தூவிட்டு நல்லா கையால் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நீட்டாக ரெண்டும் பண்ணி வச்சாச்சு வாங்க டோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பேன் நல்லா சூடாக இருக்குங்க பிளெயின் நானும் உள்ளே போட்டுருங்க 
உங்களுக்கு தந்தூரி மாதிரி வேணும்னா லைட்டா ஒரு சைடு தண்ணிய தேய்ச்சு தோசைக்கல் மேல போட்டு தோசைக்கல்லோ சப்பாத்தி கல்லோ போட்டு நல்லா வந்து பிரஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா அது ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் நெருப்புல காமிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தந்தூரி மாதிரி வந்துடும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரியே நீங்க டோஸ்ட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் நார்மலா சப்பாத்தி டோஸ்ட் பண்ண மாதிரி இதுலயே நல்லா வருங்க சாஃப்டா வரும் நீங்க எந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வைக்கிறீங்களோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இத செஞ்சுட்டு ஒரு ஹாட் பேக்ல வச்சிருங்க சாப்பிடும்போது சூடா இருக்கும் உங்களுக்கு சுடும் போதே தெரியும் பபிள்ஸ் வரும் நல்லா இந்த மாதிரி டோஸ்ட் ஆனதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க லைட்டா எண்ணெய் ஊத்தி இப்படி சுத்தீர ஊத்தி விட்டுருங்க சூப்பரா வந்துருக்குங்க பார்த்தாலே தெரியுது இது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிளாக்கா வேணும்னா அந்த பிளாக் டாட்ஸ் வேணும்னா டோஸ்ட் பண்ணதை இப்படி நெருப்புல வச்சுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த கலர் கிடைக்கும் பக்கத்துல உள்ள நெருப்புல வச்சுக்கோங்க இந்த புல்கால சுடுவோம் பாத்தீங்களா அதே மாதிரிதான் பாருங்க சூப்பரா பிளைன் நான் ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரிதாங்க பார்த்து இது இல்லாம விழுகாம இப்படி பிளேஸ் பண்ணிருங்க இன்னொரு வாட்டி பிரஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பேன்ல வச்சதும் ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க பேன்ல டோஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த நெருப்புல வந்து நீங்க ரெண்டு பக்கம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே தந்தூரி நான் மாதிரி வந்துடும் ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை கார்லிக் பிளேவரோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மோஸ்ட்லி எனக்கு பிடிச்சது வந்து கார்லிக் நான் தாங்க எங்க போனாலும் கார்லிக் நான் தான் பிளைனே வாங்க மாட்டேன் இந்த கார்லிக் நானுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுங்க சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சமா பட்டரை தேய்ச்சி விட்டுருங்க சோ பட்டர் கார்லிக் நான் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாம் அந்த கார்லிக்கோட பிளேவர் எல்லாம் போகணும் பச்சை வாசம் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் டோஸ்ட் ஆகி அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு இத லைட்டா நெருப்புல காமிச்சிடலாம் உங்களுக்கு இந்த நெருப்புலயே காமிக்கிறேன் நான் அப்படியே எடுத்து இப்படி நெருப்புல பிளேஸ் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு பாருங்க புல்கா மாதிரியே வரும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லைட்டா தான் வைக்கணும் ரொம்பவும் வச்சிடக்கூடாது சூப்பரா வந்துருக்குங்க இப்ப இத வந்து லைட்டா நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இத சர்வ் பண்ணிடலாங்க எவ்வளவு நல்லா வந்துருக்கு பாருங்க சூப்பரா நான் பண்ணி சர்வ் பண்ணியாச்சுங்க நான் கூட வந்து பன்னீர் மசாலாவோட சர்வ் பண்ணிருக்கேன் நாங்க அதோட இப்ப சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போறோம் நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்களும் வீட்டுல இதை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த சிம்பிளான நான் ரெசிபியை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ராதிமா கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பாய்